டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி ஸோ நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்க்ரீனில் த த எக்ஸலண்ட் மூமெண்ட் ஃபார் இந்தியா அதாவது சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியை வின் பண்ண மூமெண்ட்டில் வந்து இந்தியன் டீம் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஆல் இந்தியன்ஸ்க்கும் ரொம்ப சியர்ஃபுல் மூமெண்ட் இது ஸோ இதில் என்ன சார் ஃபிசிக்ஸ் இன் சாம்பியன் ட்ராஃபியோட ஃபைனல் மேட்சில் என்ன ஃபிசிக்ஸ் இருந்தது சில ஈவெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுதே வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் ரிலேட் ஆகியே வருது ஸோ இதில் வந்து அது ஃபைனல் மேட்சில் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் மூமெண்ட் ஸோ நல்லா அது அந்த மூமெண்ட் வந்து நம்ம மேட்சே மாற்றினாலும் மாற்றியிருந்துருக்கோம் பட் அது மாதிரி நடக்காமல் நமக்கு சாதகமாக இருந்தது அது என்ன மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்ச் நியூசிலாந்து வீரர் வந்து இந்த பிலிப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு ஒரு எக்ஸலண்ட் கேட்ச் பிடிச்சிருப்பார் நம்ம ஓப்பனர் சுப்மன் கில் ஒன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து நமக்கு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தது அதை அதை ஒரு எக்ஸலண்ட் கேட்ச் பிடிச்சிருப்பாங்க அந்த கேட்ச் பாருங்கள் இட்ஸ் 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 அன்யூஷுவல் அந்த கேட்ச் வந்து எப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக லிஃப்ட் ஆகிடுவார் லிஃப்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி லேண்ட் ஆவார்னு பாருங்கள் யூ கேன் யூ கேன் சி தட் வீடியோ ஆல்சோ பாருங்கள் வெரி எக்ஸலண்ட் அப்படி ஏர்லேயே ஃபுல்லாக இருப்பார் பாருங்க இங்கே பாருங்க அப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஏர்லேயே இருப்பார் ஈவன் நோ அதர் ஆங்கிள் இருந்து கூட யூ கேன் சி தட் கம்ப்ளீட்டாக ஏர்லேயே இருப்பார் பாருங்க யூ கேன் சி தட் கம்ப்ளீட்டாக ஏரில் ஏரில் இருந்து அப்படியே வந்து கீழே லேண்ட் ஆகும்போது சேஃப் லேண்டிங் லேண்ட் ஆகிறார் சரி இது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட்டாக லேண்ட் ஆகும்போது இதில் என்ன வந்து உங்களுக்கு யூ யூ கேன் சி தட் இந்த மாதிரி வந்திருக்காரு அந்த பால் பிடிக்கும்போது ஏஸ் டு ரைஸ் த உங்களுக்கு வந்து அந்த கையை வந்து இப்படி ரைஸ் பண்ணணும் ரைஸ் பண்ணும்போது லிஃப்ட் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் இந்த லிஃப்ட் ஆகி வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவரோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து மிடில் ஆக்ட் ஆகணும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஆக்ட் ஆகணும் அப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மிடில் ஆக்ட் ஆகாமல் தள்ளி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அவர் லேண்ட் ஆகிறதே ப்ராப்ளம் மேட்டிக்காக லேண்ட் ஆகிடுவார் அப்போ அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த இந்த லெக்கு வந்து அப்படியே மூவ் ஆகும் இந்த லெக்கு மூவ் ஆகிட்டு அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை மாறாமல் பேலன்ஸ்டாக அப்போ தான் அவர் யாரிலிருந்து சேஃபாகவும் லேண்ட் ஆக முடியும் இல்லைனா வேறு மாதிரி லேண்ட் ஆகி அவருக்கு இன்ஜுரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை அவர் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாருங்கள் இந்த அப்படியே இந்த லெக்கு வந்து அப்படி விரிஞ்சிட்டு அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் இந்த கை இங்கே போனனால லெக் ஹேஸ் டூ அப்படியே வந்து விரியணும் அப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த இடத்துல வரும் பாருங்கள் அப்படி அந்த கால் முன்னாடி இருந்த படம் இந்த முன்னாடி இருந்த படம் இப்போ பாருங்கள் எகெயின் தென் இட் இஸ் அப்போது கம்ப்ளீட்டாக விரிச்சிட்றாரு உடனே அப்படி அப்போ தான் என்ன ஆகும் சென்ட்ரல் கிராவிட்டி சென்ட்ரல் இருக்கும்போது லேண்ட் ஆகி கீழே விளாரு விழ விழ முடியும் அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபிசிக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருந்தா சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டியை நம்ம சென்ட்ரில் வந்து ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ண முடியும் ஈவன் வந்து சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம நிற்கும்போது நம்ம காலுக்கு நடுவில் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி நடக்கும்போது ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸ் ஆகி சென்டரில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நமக்கு பேக் பெயினும் அந்த எதுவுமோ வராது அப்போ பாடி வந்து ஸ்ட்ரக் உங்களுக்கு வந்து யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் வெரி ப்ராப்பர்லி அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும்போது தான் இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி ஷிஃப்ட் பண்ணி எப்பவுமே பேலன்ஸில் வச்சுக்க முடியும் பேலன்ஸ் ஆகிருக்க முடியும் அப்போ தான் அந்த அருமையான கேட்ச் வந்து ஃபிலிப்ஸ் பிடிச்சார் பட் தேங்க் காட் அந்த கேட்ச்சோட இம்பேக்ட்லாம் எதுவும் இல்லாமல் இந்தியன் டீம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்தியன் டீமுக்கு நம்ம விஷ் பண்ணிக்கோம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூ கேன் சி தட் நம்ம கிளாஸில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு புக்கை வந்து நம்ம அப்படியே நிற்க வைக்க முடியும் அந்த இடத்துல அதுதான் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா என்ன ஆக்சுவலாக டோட்டல் மாஸ் இஸ் அசியூம் டு பி கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அதனால அந்த புக்கை வந்து இப்படி தூக்கி பிடிக்க முடியும் ஒரு விரலில் அப்படியே நிறுத்த முடியும் புக்கை புக்கை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்த முடியும் தட் இஸ் கால்ட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப அழகாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டார்க் ஆக்ட் ஆகும் ஈவன் வந்து பைசா டவர் பைசா நகரத்து சாய்ந்த
அப்போ அவரோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சென்ட்ரல் விழும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அவங்க வந்து சென்ட்ரல் இருக்கும் அப்போ சென்ட்ரல் வரும்போது காலுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கனால அவரோட பாடிக்குள்ளே இருக்கிறனால விழமாட்டோம் பாடிக்குள்ளே ஈவன் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை கூட அதே மாதிரி தான் அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்குற இதில் ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது அப்போ என்ன சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள் இது தான் வந்து உங்களால் இங்கே ஒரு மாஸ் வந்து எம் ஒன்றுங்கிற மாஸ் இருக்குன்னா இங்கே வந்து எம் டூங்கிற மாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு மாசையும் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இது வந்து ஒரு ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து நம்ம ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து நம்ம ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் ஒரு டார்க்கும் இதில் ஒரு டார்க்கும் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டார்க்கும் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் டார்க்குங்கிறது அப்போ ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும்போது எம் ஒன் இன்டூ ஜி இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து எம் டூ இன்டூ ஜி அப்போது இந்த டார்க்குனா இங்கே ஒரு டார்க்கும் இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டார்க்கும் இது கிளாக் வைஸ் டார்க்கும் க்ரியேட் ஆகும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பாடி வந்து கீழே விழாமல் இருக்கும் சரியா அப்போ அதுக்கான ஒரு கால்குலேஷன் எம் ஒன் இன்டூ ஜி இன்ட்டு ஆர் ஒன் அதாவது இதுதான் அந்த மாசுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இது எம் டூ ஜி இதை வந்து எம் ஒன் ஜின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாடி வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பாடி பேலன்ஸ் ஆகி நடுவில் நிறுத்துகிறோம் அப்போ நிறுத்தும் போது உங்களுக்கு இதில் ஒரு டார்க்கும் இதில் ஒரு டார்க்கும் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் டூ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஃபைண்ட் அவுட் தட் அதாவது ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சுட்டு கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை இந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வச்சுட்டு ரெண்டு மாஸ் வச்சுருவாங்க அதாவது எம் ஒன் எம் டூங்கிற ரெண்டு மாஸ் வச்சுருவாங்க அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்படின்னு வச்சுருவாங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அந்த எம் ஒன்ங்கிற மாஸ்லேருந்து பாடிக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் எம் டூவில் வந்து ஆர் டூன்னு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ இதே ஃபார்முலா தான் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் டூ போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா எம் டூ டி எம் டூ டிங்கிறது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எம் டூ டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆர் டூனால் என்ன எம் ஒன் டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு நம்ம அழகாக பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் ரொம்ப வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆவீங்க நீட் எக்ஸாமில் வந்து இதே ஃபார்முலா சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயும் கேட்டிருந்தாங்க சேம் டைப் சேம் டைப் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலையும் கேட்டிருந்தாங்க தே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் அதாவது டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஃபைவ் கேஜி அண்ட் டென் கேஜி எப்படி வந்து இங்கே ரெண்டு மாஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த எம் எம் டூ ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி பேசிக் சம் இது கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபைவ் கேஜி டென் கேஜி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் அட்டாச் டு த டூ என்ஸ் ஆஃப் த ரிஜிட் ராட் ஒரு ராடில் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ராடு ஒரு இதில் வந்து என்னது உங்களுக்கு வந்து ஒன்றில் வந்து ஃபைவ் கேஜி இன்னொன்றில் வந்து டென் கேஜி இப்படி அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரிஜிட் ராட் ஆஃப் லென்த் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்போ இந்த டிங்கிறது வந்து ஒன் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க டிங்கிறது ஒன் மீட்டர் இப்போ வேறு எதுவும் கேட்கலாம் அவங்க த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ஃபைவ் கேஜி மாஸ் அப்போ இதிலிருந்து எங்கே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னால் அவங்க ஆர் ஒன் கேட்குறாங்க இது வந்து ஆர் டூ ஆர் ஒன்றுக்கு என்ன ஃபார்முலானா வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் டூ டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் டூங்கிறது இப்போ டென் கேஜி டென் கேஜி இன்ட்டு ஒன் மீட்டர் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் டென் கேஜி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ டூ பை த்ரீ மீட்டர் டூ பை த்ரீ மீட்டர் இஸ் த ஆன்சர் அதை வந்து அவங்க வந்து டூ பை த்ரீ மீட்டரை வந்து தேர் கன்வெர்டிங் இன்ட்டு சென்டிமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோ தான் இன்ட்டு நியூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை தான் அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் இவ்வளோ அருமையான அப்ளிகேஷன் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான்